Hello students, a very good morning to you all. And in our last video, we have completed with the embryo sac formation, which was the last topic related with embryonic development. Today, we are going to start with our next topic that is pollination. Pollination. आज से हम लोग हमारा पॉलिनेशन टॉपिक शुरू करेंगे और पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है पॉलिनेशन का मतलब होता है परागन इट इज नोन एज परागन तो सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है ठीक है पॉलिनेशन का मतलब होता है कि पॉलिन ग्रेन का एंथर से निकलकर स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाना फॉर एग्जाम्पल हम लोग ड्रॉ करते हैं एक छोटा सा बेसिक डायग्राम दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी है ना और इस फीमेल पार्ट दिस इज द बेस एंड इट इज नोन एज थैलमस एंड दिस इज द एंथर यानी कि ये जो हमने बनाया दिस पार्ट इज एंथर तो पॉलिनेशन क्या होता है एंथर से रिलीज होते हैं हमारे पॉलिन ग्रेन्स और इनका रिलीज होकर स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाना दिस इज नोन एज पॉलिनेशन पॉलिनेशन का मतलब होता है कि एंथर से पॉलिन ग्रेन्स रिलीज हो गए और कहाँ आ गए स्टिग्मा पर आ गए ठीक है इसी को हम क्या कहते हैं पॉलिनेशन कहते हैं हाँ अब पॉलिनेशन क्यों जरूरी है तो पॉलिनेशन अगर नहीं होगा तो हमारे पॉलिन ग्रेन्स हमारे फीमेल फ्लावर पार्ट पे तो पहुंच नहीं पाएंगे तो पॉलिन ग्रेन्स को फीमेल फ्लावर पार्ट तक आने के लिए पॉलिनेशन करना होता है तो पॉलिनेशन जो होता है उसमें क्या देख रहे हैं आप पॉलिन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा तक आ गया है ना अब ये आगे का जो स्टेप है कि ये अंदर तक यानी कि ये अंदर में जो इम्ब्रियो सेक मैंने आपको पढ़ाया था इसमें एक एग है ना यहां तक कैसे आएगा ये पॉलिनेशन के बाद की इवेंट होती है पहले तो हमें ये जानना है कि पॉलिन ग्रेन्स यहां तक किस तरह से आते हैं तो पॉलिनेशन को कैटेगरी वाइज दो कैटेगरी में बांटा गया है पहला है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन तो बेसिक में अगर मैं आपको बताऊं तो पॉलिनेशन कितने टाइप का हो गया सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन है ना तो दो तरह के होते हैं पॉलिनेशन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या डिफरेंस है इन दोनों में मैं बता दूं आपको सेल्फ पॉलिनेशन की जब बात होगी तो ये सेल्फ पॉलिनेशन एक ही फ्लावर के अंदर होगा है ना तो मैं आपको क्या बता रही हूं सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन एक ही प्लांट में लगे हुए फ्लावर के बीच में होता है ना एक ही प्लांट पर अगर कोई फ्लावर है तो उसको हम क्या कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं लेकिन अगर दो डिफरेंट प्लांट्स हैं हमारे और दो डिफरेंट फ्लावर्स है फॉर रफ आई एम गोइंग तो ये दो डिफरेंट प्लांट पर अलग अलग जो फ्लावर्स हैं उनके बीच में अगर पॉलिनेशन होगा फॉर एग्जाम्पल इसमें जो मेल पॉलिन ग्रेन है वो इस फ्लावर के फीमेल पार्ट तक पहुंचेगा तो देखिए दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में हो रहा है ना पॉलिनेशन तो पॉलिनेशन जब दो डिफरेंट प्लांट्स में होता है तो उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन और जब ये सेम प्लांट पे होता है तो इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन है ना तो इस तरह से हमारे दो तरह के पॉलिनेशन हो गए अब देखिए यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन की भी दो कैटेगरीज बताई गई हैं सेल्फ पॉलिनेशन की दो कैटेगरीज क्या है मान लीजिए ये एक प्लांट है इस पर दो फ्लावर्स लगे हुए हैं है ना तो सेल्फ पॉलिनेशन में या तो एक ही फ्लावर के मेल और फीमेल के बीच में पॉलिनेशन होगा यानी कि एक ही फ्लावर का जो पॉलिन ग्रेन है मेल पार्ट क्या होगा भाई जो पॉलिनेशन में रोल कर, लेता है दैट इज पॉलिन ग्रेन और फीमेल में स्टिग्मा है ना तो अगर एक ही फ्लावर के मेल और फीमेल के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है सेम फ्लावर में हो रहा है तो इस तरह के सेल्फ पॉलिनेशन को हम क्या कहेंगे दिस टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज नोन एज ऑटोगैमी इसको हम क्या कहेंगे इट इज नोन एज ऑटोगैमी लेकिन एक ही प्लांट है लेकिन उस प्लांट पर लगे हुए दो डिफरेंट फ्लावर प्लांट इज सेम बट द फ्लावर्स आर टू डिफरेंट मीन्स दो अलग अलग फूल जो हैं उनके बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन ही है क्योंकि यहाँ पे प्लांट क्या है सेल्फ प्लांट है एक ही प्लांट है लेकिन इनके जो फ्लावर्स हैं वो क्या है ना दो अलग अलग फ्लावर्स हैं तो एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में अगर पॉलिनेशन होगा फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर एक फीमेल पार्ट लेते हैं और ये मेल से निकलने वाला पॉलिन ग्रेन इस फीमेल पार्ट तक पहुंच गया तो इस तरह के सेल्फ पॉलिनेशन को हम कहते हैं टोनोगैमी दिस इज नोन एज टोनोगैमी ठीक है 
तो यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद रखनी है वन इज ऑटोगैमी एंड अनदर इज टोनोगैमी तो देखिए यहां पे हमने क्या पूरा किया हमने पूरा किया है पॉलिनेशन व्हाट इज पॉलिनेशन मैं फिर से डिफाइन कर दूं आपके लिए ऐसे तो आपको डेफिनेशन मिलेंगी हमारे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर मैं बोलूँ परागन क्या है फूल से निकलने वाला पराग कण जब किसी वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर गिरता है तो हम उसे क्या कहते हैं परागन कहते हैं ना तो पराग कण का स्टिग्मा तक पहुंचना परागन कहलाता है अब ये दो तरह का हो सकता है या तो ये स्वपरागन होगा यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं स्वपरागन या फिर ये होगा क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागन तो स्व स्व का मतलब ही होता है सेल्फ यानी कि अपने ही पौधे पे लगे हुए फूलों के बीच में होने वाला जो परागन होता है एक ही पौधे पर जो फूल है उनमें जो परागन होता है उसे हम क्या कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या फिर स्वपरागन और जहां क्रॉस पॉलिनेशन की बात होगी तो वहां पर टू डिफरेंट प्लांट्स यानी कि दो अलग अलग पौधों पे लगे हुए फूलों के बीच में अगर परागन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे पर परागन कहते हैं ठीक है अब उसी तरह से ऑटोगैमी और टोनोगैमी इन दोनों का फर्क मैंने आपको बता दिया ऑटोगैमी में एक ही फ्लावर के मेल और फीमेल के बीच में पॉलिनेशन होगा लेकिन टोनोगैमी में एक पौधे पे लगे हुए दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में क्या होगा पॉलिनेशन होगा है ना तो ये ऑटोगैमी और टोनोगैमी किसका टाइप्स हो गया सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप्स हो गया और हमारे क्रॉस पॉलिनेशन जो होते हैं ये दो डिफरेंट पौधे में लगे हुए फ्लावर्स के बीच में होते हैं तो इस तरह से कंप्लीट हुआ हमारा ये बेसिक अब आपको चाहिए होगा एक प्रॉपर डेफिनेशन कि पॉलिनेशन क्या है उसको डिफाइन करते हैं और उसके टाइप्स को भी डिफाइन करते हैं फिर बढ़ेंगे आगे नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन आपके लिए डेफिनेशन कंटिन्यू कर दी गई है और आप डेफिनेशन को बिल्कुल समझ सकते हैं क्या होता है देखिए इट इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ये ऐसी क्रियाविधि है जिसमें पराग कण का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक होता है ठीक है अगली लाइन देखिए क्या इट इज फाउंड ओनली इन जिम्नोस्पम्स एंड एनजीओस्पम्स यह केवल जिम्नोस्पम्स और एनजीओस्पम्स में देखा जाता है एनजीओस्पम्स तो फ्लावरिंग होते ही हैं तो ये इन दो ही पौधों की प्रजाति है जिनमें परागन देखा जाता है ठीक है अब देखिए टाइप्स की बात करें तो टाइप्स हमारा दो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं दैट इज नोन एज स्वपरागन ठीक है इसके लिए आप एक टर्म लिख लोगे दैट इज स्वपरागन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए आप लिखेंगे पर परागन इट इज नोन एज पर परागन तो हमारे स्वपरागन और पर परागन ये दो तरह के होते हैं हमारा परागन यानी के पॉलिनेशन तो सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ सेम प्लांट यानी कि सेम प्लांट हो उसके फूल के बीच में अगर परागन हो रहा है तो इसी को हम क्या कहते हैं स्वपरागन कहते हैं लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन देखिए ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर दो अलग फूलों के बीच में अगर परागन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं पर परागन यानी के क्रॉस पॉलिनेशन ठीक उसी तरह से सेल्फ पॉलिनेशन के लिए आपको दो अलग अलग पार्ट्स बताए गए थे ऑटोगैमी और टोनोगैमी देखिए यहाँ पे क्या है ऑटोगैमी सेम फ्लावर के बीच में होगा पॉलिनेशन लेकिन टोनोगैमी में क्या होगा डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में होगा पॉलिनेशन लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए यानी कि एक ही पेड़ पर दो फूल जो लगे हैं उनके बीच में ही ये होना चाहिए कोई यहाँ पे दूसरे पौधे की बात नहीं होगी फ्लावर दो होंगे चलेगा लेकिन पौधा क्या होना चाहिए कॉमन पौधा होना चाहिए हमारा प्लांट कॉमन होना चाहिए तो ये था बेसिक अब मैं आपको आगे बता दूं कि आगे के टॉपिक में हमें अडेप्टेशन पढ़ना है कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो फ्लावर्स में क्या क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए जिससे सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो सके कोई डिस्टरबेंस ना हो है ना तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए स्वपरागन होने के लिए फूलों में पाए जाने वाले अडेप्टेशन और उनकी अनुकूलता के बारे में हम बात करेंगे कि हमारे फ्लावर्स में क्या फीचर्स होना चाहिए जिससे उनमें सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो जाए तो चलिए आगे बढ़ते हैं दैट इज अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन इन अ फ्लावर लेट्स हैव अ लुक तो हमारी अगली टॉपिक क्या है हमारी अगली टॉपिक है वी आर गोइंग फॉर अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अडेप्टेशन अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन है ना सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या अडेप्टेशन होनी चाहिए यह है हमारी अगली टॉपिक यानी के स्वपरागन के लिए अनुकूलता 
स्वपरागन जो है उसकी अनुकूलता कैसे मेंटेन हो सके इसके लिए हमें दो तरह का अडेप्टेशन मेनली बताया गया है हमारे दो तरह के अडेप्टेशन क्या होंगी देखिए एक अडेप्टेशन है जिसको हम कहते हैं होमोगैमी और दूसरी जो मेन अडेप्टेशन है इसको हम कहते हैं क्लिस्टोगैमी ठीक है तो हमारे दो तरह के मेन अडेप्टेशन हैं जो फूल में होंगे तो ही क्या हो, होना पॉसिबल है सेल्फ पॉलिनेशन ठीक है तो देखिए होमोगैमी का मतलब क्या होता है होमोगैमी का मतलब होता है समयुग्मकता है ना समयुग्मकता का मतलब होता क्या है देखिए तो आपको पता है कि पॉलिनेशन होने के लिए जो मेल गैमेट है वो क्या है पॉलिन ग्रेन है इसको कहाँ पहुंचना है भाई इसको पहुंचना है स्टिग्मा तक है ना और ये दोनों के बीच में जब ये पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा स्टिग्मा तक तो हम इसको पॉलिनेशन कहते हैं ये आप जानते हैं तो पॉलिन ग्रेन और स्टिग्मा इन दोनों को एक समय पर रेडी रहना पड़ेगा तो ही जाके सेल्फ पॉलिनेशन होगा मेरे कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का जो मैच्योरिटी है इन दोनों का जो विकास है वो सही समय पर हो जाना चाहिए फॉर एग्जांपल अगर हमारा पॉलिन ग्रेन मैच्योर हो चुका है और वो पॉलिनेशन के लिए रेडी है लेकिन अगर स्टिग्मा इन है और वो पॉलिनेशन के लिए रेडी नहीं है तो हमारा पॉलिन ग्रेन क्या होगा वेस्ट हो जाएगा मतलब पॉलिनेशन की जो टाइम है वो क्या होगी वेस्ट हो जाएगी तो होमोगैमी का मतलब होता है कि एक ही समय पर ये दोनों क्या हो जाए मैच्योर हो जाए एक ही समय पर ये दोनों तैयार हो जाए ताकि पॉलिनेशन जो है वो आसानी से हो सके तो एक ही समय पर हमारे पॉलिन ग्रेन और स्टिग्मा का विकसित हो जाना क्या कहलाता है होमोगैमी कहलाता है तो यहाँ पर मतलब क्या है कहने का पॉलिन ग्रेन स्टैमिन का पार्ट है स्टैमिन जो होता है वो मेल पार्ट होता है उसी के जरिए पॉलिन ग्रेन तैयार किया जाता है और हमारी स्टिग्मा जो है वो कार्पेल का पार्ट है है ना तो कहने का मतलब ये है कि होमोगैमी ये कहता है कि हमारे स्टैमिन देखिए यहाँ पे पॉलिन ग्रेन किस जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है स्टैमिन से और स्टिग्मा किस जुड़ी हुई रचना है कार्पेल से तो हमारे जो स्टैमिन और कार्पेल है वो एक ही समय पर डेवलप हो जाए ताकि उनके बीच में पॉलिनेशन हो सके इसलिए हम इस इवेंट को क्या कहते हैं होमोगैमी कहते हैं ठीक है तो दिस इज नोन एज होमोगैमी और हम बात करते हैं अब क्लिस्टोगैमी की क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है क्लोज फ्लावर यानी कि फ्लावर का बंद रहना जरूरी है क्योंकि अगर फ्लावर बंद रहेगा क्लोज फ्लावर रहेगा तो सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो सकेगा क्यों भाई जैसे देख लीजिए यहाँ पे क्लिस्टोगैमी क्या कहती है क्लिस्टोगैमी ये कहती है कि जो फ्लावर्स है ये फ्लावर्स क्या होने चाहिए ये फ्लावर्स जो है हमारे ये क्लोज होने चाहिए यानी कि ये फ्लावर्स बंद होने चाहिए क्योंकि अगर ये ओपन हो जाते हैं तो इनके पॉलिन ग्रेन्स शेड हो जाएंगे गिर जाएंगे इन पर कोई इंसेक्ट आकर बैठ जाएगा जिससे पॉलिन ग्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन हमें करना है हमें किसी दूसरे पॉलिन ग्रेन को इन इनके फीमेल पार्ट तक नहीं आने देना है तो जिसके लिए ज़रूरी है कि ये फ्लावर क्लोज रहे है ना तो जितना ज़्यादा क्लिस्टोगैमी होगी फ्लावर क्लोज होगा बंद रहेगा उतना ही आसानी से सेल्फ पॉलिनेशन होगा मैच्योरिटी होने के बाद भी फ्लावर खुलना नहीं चाहिए ये बंद फ्लावर्स में देखे जाते हैं ना क्लोज फ्लावर तो फ्लावर के क्लोज होने से क्या होगा कि मेल और फीमेल जो है वो अंदर सेफ है है ना तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी भी तरह से ये ट्राई करेंगे तो इनमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही पॉसिबल है क्रॉस पॉलिनेशन किसी दूसरे की एंट्री इसमें नहीं होगी किसी दूसरे पॉलिन ग्रेन की एंट्री इसमें कभी नहीं हो सकती है फ्लावर के क्लोज रहने से मेल और फीमेल जो है वो बंद फ्लावर के अंदर पैक है और उनमें हंड्रेड सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन का ही चांसेस होगा है ना तो चलिए इसको डिफाइन कर लेते हैं कि क्लिस्टोगैमी हम किसे कहते हैं देखिए यहाँ पे क्लिस्टोगैमी के जो डेफिनेशन सम फ्लावर्स क्या डिफाइन कर सकते हैं हम लोग सम फ्लावर्स डू नॉट ओपन डू नॉट ओपन एट मैच्योरिटी आल्सो एट मैच्योरिटी आल्सो देन इट इज कॉल्ड क्लिस्टोगैमी तब ये क्या कहलाता है तब ये कहलाता है क्लिस्टोगैमी कुछ कुछ जो हमारे फ्लावर्स हैं वो मैच्योरिटी के बाद भी ओपन नहीं होते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं क्लिस्टोगैमी कहते हैं और क्लिस्टोगैमी बहुत ही बड़ी एडेप्टेशन है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए तो इट इज बेस्ट 
अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन है ना सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ये होना बेहद जरूरी है ताकि हम आसानी से एक ही फ्लावर के मेल और फीमेल के बीच में पॉलिनेशन करा पाए और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट एग्जाम्पल इज कोमेलिना कोमेलिना बेंगालेंसिस बेंगा लेंसिस ये एक फ्लावर है जिसे बेंगोल डे फ्लावर भी कहते हैं दिस इज नोन एज बेंगोल डे फ्लावर है ना इसके अलावा मैं एक और एग्जाम्पल दे दूं आपको अगर सेकेंड एग्जाम्पल की हम लोग बात करें सेकेंड एग्जाम्पल दैट कैन बी हियर वी कैन राइट दैट कैन बी ऑक्जेलिस ऑल्सो सेकेंड एग्जाम्पल में आप ऑक्जेलिस फ्लावर की भी बात कर सकते हैं तो ये कुछ खास एग्जाम्पल है दैट इज कॉमेलिना तो चलिए बात करते हैं अब होमोगैमी के लिए तो हमें होमोगैमी के लिए भी डेफिनेशन लिखना होगा क्या कि स्टैमिन एंड कार्पेल हम अपने डेफिनेशन को यहीं डाल देते हैं स्टैमिन एंड कार्पेल मस्ट बी मैच्योर मस्ट बी मैच्योर एट सेम टाइम है ना इन्हें सेम टाइम पर ही क्या होना हो, होगा मैच्योर हो जाना पड़ेगा ये अगर सेम टाइम पे ही मैच्योर हो जाते हैं तो हम इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं होमोगैमी कहते हैं और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैं यहाँ दे दे रही हूँ द एग्जाम्पल कैन बी हियर वी कैन राइट एग्जाम्पल और इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो मीराबिलिस एक फ्लावर होता है दैट कैन बी मे बी पोटैटो वीट तो ये मीराबिलीस पोटैटो वीट ये सब एग्जाम्पल्स जो हैं किसके हो सकते हैं हमारे होमोगैमी के हो सकते हैं तो होमोगैमी और क्लिस्टोगैमी ये दो ऐसी अडेप्टेशन हैं जो हमारे सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती हैं है ना तो अभी तक के वीडियोस में हमने क्या देखा हमने देखा कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन वो कैसे डिफरेंट है और क्या क्या अडेप्टेशन है जो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है ठीक है तो अपने नेक्स्ट क्लास में वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड वी विल स्टार्ट विथ क्रॉस पॉलिनेशन टिल देन प्लीज टेक केयर एंड हैव अ सेफ डे यू विल गेट द वीडियोज एट रेगुलर बेसिस आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मीट यू सून लाइफ